拉在我们锅钓一只乌龟玩而已，所有垃圾都是我们在收的。垃圾我们没办法，我跟你讲，我们什么叫没办法？谁谁要去收？这个我们那谁要去收？你们管理处肯定要收的。我们这边老板又没专专门雇人收垃圾的。这个你你们能钓就钓，不能钓你们可以走，很简单，是不是？哦，这个地方是你你说说是吧？我们能钓就钓，不能钓就就不能钓是吧？谁买票？谁买票？谁钓？就是哈，这个可以钓，这个可以钓。你们不能放来放去，知道吗？我先给你讲一下。你有没有说早上？嗯，可不可以换人？啊！你早上没说不可以换人吧？哦，现在他不是告诉你不能换人。我现在不是告诉你吗？是不是？你还问我怎么说啊？意思有没有？你听我讲。你从今天这个钓完这个时间到的话，明天不要来了哈。你早上没说不可以换人的，你现在说，那你那我现在那你这个语气就不对。那语气不对，我说你们两个人增加的，不是不一定就是这样子。有什么话好好说嘛，有什么不能好好沟通啊？说，不应该这个语气。你说不能的。以后谁买票谁掉啊！如果我们不可能，你买三个，以后什么以后没有以后了，没有以后就不要来了，不欢迎，那就走，因为不要。那我不来就不来嘛，不欢迎不欢迎嘛，这是什么的？你这个地方很好吗？下面没得掉吗？他们这些垃圾是什么？收过垃圾吗？垃圾拉不拉？没有，我们没讲话，跟你们没关系啊、哦！不要那么大声，是是好吧？啊！我这本我好好跟你讲，你既然要来，肯定要按照我们的规矩来。我讲，我们大家出来钓鱼的都是为了玩，不是为了赌气。你等一下，你等，你等我讲完。这个兄弟过来，语气完就冷了，语气过来就很重了，啊、你知道吗？但是我先跟你们讲，你我在那边，你那根钓竿在钓，这根钓竿在钓，是不是两根钓竿？你是,不是我们我们钓鱼短竿没口红，我肯定换长竿，对不对？啊、这有错吗？是，还是你们规，还是你们？等一下，你等我讲完，任何一个游戏规则，这所有垃圾都要清理啊，对吧？我们你过来一个垃圾，你你最开始别谁谁收的，是我们来收的，你知道吗？钓鱼你就是说，你问在场哪一个钓哪哪个钓友？过来抢，说做个垃做个垃垃垃圾堆也没钓鱼。垃圾我们没，我们我们的公司也没办法清理，因为很多地方很多，是不是？我们这这个靠靠你们钓鱼自己自觉的。我们不能自觉这些垃圾，我们把别人前面。那你们是自觉是别人？那我你好，我们没办法。那没没，我是是我妈妈问一句，你们收收了钓鱼费，我我这边我可以方便录视频吗？嗯，可以吗？应该没问题吧？什么？我可以方便录视频吗？录什么视频？我可以录视频，我我我看方不方便？方便吗？还有什么谈话哦？那所以说我问你啊，对不对？这不一样，这个好的东西大家相互理解一下。大家在我们锅钓只是为了玩而已，所有垃圾都是我们在收的。这个垃圾我们没办法，我跟你讲，我什么就没办法，是不是？这个这个问题我跟你这样说、啊，谁谁要去收？这个我们那需要去收，你们管理处肯定要收的。我们这边老板又没专专门雇人收垃圾的，我们那个肯定你们肯定要反映啊，对吧？哇，反映老板没上面，你们只负责锅收钱，拿垃圾箱箱箱箱啥，对不对？好了好了好了，这个你你们能钓就钓，不能钓你们可以走，很简单，是不是？哦，这个地方是，你你说了算是吧？我们能钓就钓，不能钓就,就不能钓是吧？这是我承包的，这没错。承包你可以钓吗？肯定要付钱吧？对啊，我付啊。那这兄弟怎么说？付钱我我。这兄弟怎么讲？你听我讲，说没有说你不付钱的，不是说你付完。那刚才你有没有说你以后不要不要来这里钓？有没有你有没有讲过？不是啊，你们，比如说，我就问你有没有讲过？你要回答我。我有，我我想问你，比如说你这个轮，呃，这个掉一下子，那个掉一下子，这个是不允许的。那我问你，你拿你拿出证据出来，早上你说你说我们掉，我们掉一天，我这个好笑、啊，你们呢？我我们刚才又我刚才又没说。我就问你，我们去黑坑换人行不行？不行，我们这边不行。那黑坑应该可以，我们这边是不行。你没看任何任何一个规则，有没有说嘛？先过来，先把规则说好。最简单的啊，你们两只竿，我们开了三只竿的票，我们掉两只竿。留一支杆是不是这个钱你要退的？你也不可能退，对吧？啊、没有你就好好讲。有事过来就好好说，过来那么冲干嘛呢？欢迎，但是对不对？还有一个问题就是说，啊，下下一次来钓的时候，人不要换来换去。我们这个游戏规则就是没,没开拍之前，兄弟，哎，这钓友啊，你们注意一下，你们注意一下
，我们这里开杆只能一个人掉。要事先要事先要讲，如果说我们你们讲我们没遵守，那是我们错，对不对？然后你们过来，我们说我们不掉，有个不掉不掉，我们收起来，有掉没掉？那你们兄弟过来怎么讲的？就那么冲，对不对？你跟我冲什么呢？其实你们开票，你们作为管理员收费的属于你们收费，你们过来收费就是管理员，对不对？对呀，是不是？那你们带一个管理员的身份过来。是不是要跟我们先讲？因为我们是从外地过来的，你们先讲，你们这个开杆，我收费多少钱？多少多个几个小时？什么又能掉？什么又不能掉？那，那你先听我讲完，你先听我讲完、嗯。然后我们这里的规则是，一根杆只能用一个人，收费一个人，不能换人。你们讲，什么都没讲，来开票。好，我们钱给你了。那没有，收了就走了。我是刚才先给讲，以后不能那样子。对、啊，没也没关系，到最起码你兄弟过来就哎。这种仪器对不对？那真的很很很很不对的。其实啊，像我们出来游钓呢，最怕的就是这个样子。我们有时候呢，都会去了解，呃，一些地方钓鱼的一些规则。就跟我们前前面几期视频呢，都会去找钓友啊，找管理人员了解什么鱼能钓，什么鱼不能钓。像我们唯一所了解的一个规则，就是八十，嗯，十二个小时，然后大头啊、白鲢这些东西不可以钓。呃，因为这里面呢，它只放了大头跟白鲢，其他的鱼呢都是水库自身鱼。那么我们过来又不是为了去钓这个鱼，那么我们去遵守它的一个规则，甚至说我们从来说没有钓过十二个小时的，基本上开完杆天黑我们就收杆，因为我们从来不钓夜场。而他们而这里面的一些钓友呢所告知的，就是晚上这边鱼情会特别好，那我们也没有说是一定要去钓它钓它钓够钟。但是在你宣布规则这些东西啊，包括你们开的这些票，呃，私私章的这种票，它不是属于公司啊，或比比如说地区承包的这种章，都是自己自己印出来的这这种票。你上面你又没有说注明非常非常详细的一些规则，你如果说有这些规则，我相信很多钓鱼的，特别是喂鱼不喂鱼的这种情况的，都不会去触犯你这个规则，因为大家出来玩呢，多数是为了开心。呃，不想说发生什么之类的一些争吵，那这个样子很影响钓鱼的心情的。那么作为一个年轻人，大家都是年轻人，呃，在特别是这些这个夏季啊，天气比较炎热的时候，说话尽可能的和气生财，好好说，不管是什么样的一些事情，好好说，它都是一笑而过的事情，没有必要去呃趾高气昂的，或者说下来就带着指责审判的这种语气。我相信，作为一个每一个钓鱼人呢、啊，其实，呃，或者说每一个男人吧，你一人都有三呃三分火气呢，啊，何况像像我们这种今天热了连续热这几天的这种呢，本来心里面就燥，所以说有时候，呃，这这些沟通啊，你自己你不尊重别人的时候，你不注意这种说话的方式跟语气的时候，那就会经常出现啊，说钓友跟钓友之间啊、呃、产生矛盾呐、啊，然后导致、啊。呃，发生肢体冲突，像这个管理人员也是一样的。我相信呢，像今天这种情况，肯定不是一次两次了。但是我还是认为啊，不管钓友也好，还是说这种管理的这种方式也好，还是尽可能的和气生财。急，急，对呀，这要大满地多好。哇，这个可以啊，你看。肥肥胖胖，看看，这个也好吃，来，下去，给它搓大一点，然后再捏个三角的，因为我在打定层，打的比较快。你要是打拉饵，很多小螺飞的，啄着啄着就啄散了，小螺飞小白条。对，我要搓大一点，捏一个三角的，它下去呢，它也能快速的被旁鱼把旁边的那个给它啊啄开。然后剩下一个耳心，我们的目标鱼咔一口吃进去。给你们实在没办法，来个自助餐，看看这花钓到是是玉米还是吃饵料。哦，新的玩法钓底，来吧。我、哦、现在全飞签了。这四米水，四米的一个水深呐、啊，全水深收收缩啊，都没看到有口。刚才基本上让你下不了底，丢下去就来。这下个雨差距有这么大的吗？那早知道提前收了。现在跑也跑不了，这里面躲着，你看这盘子，饵料盘都可以养鱼了。
。不要说钓鱼人舒服，知道吧？中午呢晒得中暑，这会儿呢身上呃又要淋湿又要下雨。像这种天气啊，只要下一点点小雨，它也它也不下透，它不下透呢就像什么？就像桑拿房一样的。这个水一呃雨一下，等一下这路面又把这水汽一蒸发，哇又热的。直接就是给你蒸出汗来的那种，师傅啊，你说万一我要是打不小心打掉一,一条米级的，晚上我们要怎么煮啊？晚上怎么煮啊？<笑>问一下周公，下周公这个东西最好的还是问一下周公，<笑>毕竟呢，周公他是解梦的。现在什么时候这种话也能问得出来？那那那那那我先靠旁边眯一下。嗯<笑>你你已经不清楚我们现在的处境了吗？这雨越下越大，这个太阳也也有点不太服气啊，也想出来。怎么这米翘就不争点气出来一下嘞？哎，米翘来了来了来了来了来了，超超超快点！哇，我以为是米翘呢，这里米翘还差九十五公分。亮哥，你看雨停了，米翘要出来了。雨后狂口，今天狂不狂口不一定，有可能晚上狂口，有可能明天狂口，再不济大后天狂口呗。反正绝对不是我们在的时候狂口。哎呀，这不就来了吗？你看，饵料它不吃，它偏要吃玉米，叼得很啊。那玉米不是避小鱼的吗？而且我们玉米是来专钓小鱼的。我也记得一些那个一些野钓的老前辈是这么讲的：小鱼闹的话，你就挂玉米，玉米避小鱼。但是我发现今天挂玉米专门钓小鱼。哇啊！那够了吧？这些天也在下雨，我估计等下暴雨就要过来了。对啊，赶紧赶紧直接烧了嘛。那我们明天去哪个点？去哪个点？我哪个点这里我是不想打的。那你连,连米翘，你定的任务米翘都没打到，你就走了。米翘，你没看到？看到前面都摆很多都很多地方都摆一个八卦网，是不是叫八卦网啥意思？你知道吗？啥意思？八卦的网，不管大还小，你进不出的。而且而且你也看到，像昨天那样子，那个管理，他屌了二五八万似的，像拿着鸡毛当令箭似的。你定规矩，定规矩嘛，也没关系，我们尊重你的规矩嘛，对不对？那你开票不说，然后等一下我们调，你又过来又说，又说一又说一套，又又在立个规矩。对啊，哪有这样子？你看到处的垃圾，我们昨天收了，收那么多垃圾，今天过了还是那么多的垃圾，还是我们在收。那你身为管理员，你说你，你收个费，这些你要不要清理？对，对不对？我们钓鱼，就为了图开心而已，何必受这个气呢？那、啊、行吧。那我们看一下，那我们就找这几天找一下其他地方玩嘛。地方多的去了，没必要多这个气。那、啊、行行行行，不过要找个环境干净一点的，行吗？太脏了，我们钓坐着也不舒服。行吧，那、啊、行行，收吧收吧收吧，等一下下大雨了，来，呃，收东西吧。收收收，等一下雨又下下来了。啊，我先把把把先把鱼先把鱼提起来，拿那拿那个盆子过来，看看有多少。哇，有点分量。哎呦，谁说没有一斤的？我这里边没有一斤的。哎呀，这我我这里边好。来，亮哥把你的货也提过来，我们看一下，看一下，来,来放多些了。满了嘞！哇，你看看。这个小的，嗯、啊。哟，那都怕花雕。那个翘嘴还可以哈、啊。啊，对。都是这么好的。啊，啊这条还可以，啊、这条这条可以。这个这个离米翘就更接近了，这个差七十公分。对，这个差七，这个米翘啊，不离米翘差七十公分嘛？七十公分。对。看一下这。最晚离目目标更近了啊。对，这个鱼货也不少啊。对，看一下我们装不下了。我、哦、装不下了，装不下了，装不下了。哎，呃，你们要鱼不？你你们要鱼把把把把。把送给你们，送给你们。对，把能。把把鱼货拿过来。对对对，你看。对你。你你不钓，我两头去吃。我我我们吃不了。你是所谓的一斤吗？我们主我们钓鱼呢，主要就是为了图个开心啊，为了玩。我们要我我
，我们不可能在酒店里面架个烧烧烤炉吧，对吧？啊啊！把小的给丢了，像这个白条肯定好吃。这个米线米线。可以烤一点。这个米翘，这个米，这个才叫米翘，这个差七十公分。对，这两个。啊啊，全部装进去是吧？哎呀，那边是这道吧，这道。嗯嗯嗯。我来，我来这个金翘吧。啊，那行那行。哎呦！来，来来来来来，我打一地呀。这是钱，差不多。剪进去，剪进去，我跟。这是报报户了。兄弟，我跟你说，你这个鱼你拿回去，你送人，送一次邻居可能跟你熟，送二次邻居也熟。送第三次，邻居都没得做了。不要了啊！<笑>开看到你都怕了。还没钓就放我了，<笑>已经已经遥遥领先了，是吧？已经遥遥领先了。你可以回去了。<笑>你可以回去了，不用钓了。在家等我吧。<笑>你已经放货了。已经成功放货了。嗯。啊行，啊其实呢，呃，其实我我们本来钓鱼嘛，就是为了为啊、呃、为了过来玩。这鱼不鱼货的，其实真的不重要，特别是野钓，在这种自然环境里面，我们又不是说家在这边可以家里面搭个灶台啊去弄一下，所以碰到这种情况，这两天都碰到这种情况，是真的不是说亮哥的脾气不好啊，其实作为年轻人都有火气，啊，出门嘛，人与人最基本的一个尊重，钓鱼嘛，还是图开心，就没必要这个样子，我们就准备呢，啊，启程了，啊，换下一个地方去玩一下。就跟亮哥说的一样的啊，没有必要在这里跟别人发生争端，然后没有必要去影响自己的一个心情，没必要在这里受气。本来钓点鱼冲着米翘来的，结果第一天米翘不过还行，第一天米翘差个差个十公分，对吧？今天的话离米翘差个七十公分，目标越来越接近了。<笑>那行吧，那我们这一期就到这里了，感谢各位的支持，我们下一期再见，对吧？我们到时候去找其他地方，先收东西。